அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இது மயூரன் இன்று உலகை புரட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த கொரோனா வைரசின் தாக்கத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு விமோசனம் எங்காவது இருக்கின்றதா என்று அனைவரும் தேடி வந்த வண்ணம் இருக்கும் இந்த வேளை ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்று தான் கூற வேண்டும் நேற்றைய தினம் ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது திரு மேக் ஹேங்கோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அறிவித்திருக்கின்றார் முதல் முதலாக இதற்குரிய வேக்சினை ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் வியாழக்கிழமை என்று அதாவது நாளை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றார்கள் என்று இது மிகவும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி எங்கே ஒரு விமோசனம் கிடைத்து விடாதா இதற்கு ஒரு முடிவு கிடைத்து விடாதா என்று காத்திருந்த பலருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தியாக வந்தரங்கி இருக்கின்றது இந்த வேக்சினேஷன் ஃபோர் கொரோனா இது பற்றிய சில தகவல்களை இன்றைய காணொலியில் பார்க்கலாம் என்று இருக்கின்றோம் பலருக்கும் இது ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக வந்தரங்கி இருக்கின்றது இந்த வேக்சின் கோவிட் நைன்டீன் என்ற இந்த உயிர்கொல்லி நோய்க்கு ஆன ஒரு வேக்சினை முதன் முதலாக உலக நாடுகள் எல்லாம் இதன் மருந்துக்கு தேடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த தருவாயில் ஐக்கிய ராஜ்யம் நாளை அதாவது இருபத்தி மூன்று ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் திகதி இந்த வேக்சினானது முதன் முதலாக மனித குலத்திற்கு பரீட்சித்து பார்ப்பதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கு இதனை நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் மேட் ஹேங்கோக் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் யுனைடெட் கிங்டம் இது பற்றிய விரிவான தகவல்களை நமக்கு தந்திருந்தார் நாம் ஒன்றை வடிவாக பார்க்க வேண்டும் மக்களே நமது மனித உடலை பற்றி சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடைத்தது இந்த லாக்டவுன் காலத்தில் நமக்கெல்லாம் இந்த மனித உடல் அதாவது இந்த மனித உடலை நாங்கள் பெற்றிருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்றே கூற வேண்டும் விஞ்ஞானிகளே மிரண்டு போயிருக்கின்றார்கள் இந்த மனித உடலின் செயற்பாடுகளை கூர்ந்து கவனித்து உணர்ச்சிகளுக்கு மூளை எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எலக்ட்ரான்ஸ் போன்ற நுண்ணிய தகவல்களை அனுப்பிய வண்ணம் இது ஒரு தசை அவ்வளவுதான் மூளை என்று கூறுவது இவ்வளவுதான் ஆனால் இந்த உடம்பையை இயக்கி கொண்டிருப்பது இந்த மூளை தான் அதுபோல இந்த உடம்பை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சயின்டிபிக் ரீசனில் ஒரு புதுவிதமான ஒரு சிஸ்டம் எங்கள் உடம்பு ஆனது செல்ஃப் ஹீலிங் மெக்கானிசம் கொண்டு இயங்கும் ஒரு சிஸ்டம் தான் நீங்கள் வடிவாக பார்த்தீர்களானால் நீங்களாக இந்த உடம்புக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யாவிடில் இந்த உடம்பு தனது நாலாந்த நடவடிக்கைகளை சரியான விதத்தில் செய்து கொண்டே இருக்கும் உதாரணமாக அதிக அளவு மன அழுத்தத்தை நீங்கள் கொடுக்காவிடில் அதிக அளவு மது பாவனையை இந்த உடம்புக்கு நீங்கள் கொடுக்காவிடில் அதிக அளவு புகைப்பிடித்தலை இந்த உடம்பு கொடுக்காவிடில் இந்த உடம்புக்கு மிக அதிக அளவான ஒரு பிரச்சனைகளும் வந்துவிடப் போவதில்லை எல்லாம் அதற்குரிய தொழிற்பாடுகளை செய்த வண்ணமே இருக்கின்றது எனவே இந்த எங்கள் உடம்புக்கு எப்படி ஒரு கிருமி தொற்று வந்து அந்த உடம்பு எப்படி அதை காக்கின்றது என்றது ஒரு மிகவும் ஒரு வியப்பான விடயமாக இருந்தது இது எமது உடம்பின் தொழிற்பாட்டினை பற்றி நான் சற்று ஆழமாக நாங்கள் ஒரு இது ஒரு வைத்தியர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சாதாரணமான மக்களுக்கு நாங்கள் இவ்வளவு உள்ளுக்குள் போய் பார்த்திருக்க மாட்டோம் அவ்வாறு இந்த தொழிற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன என்று அவற்றினை எல்லாம் சற்று ஊடுருவி பார்த்தோமையானால் எமது உடம்பில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து தொழிற்பாடுகளையும் பார்த்து வியப்பு ஏற்படுகின்றது உதாரணமாக வைத்துக் கொள்வோம் நமக்கு ஒரு தொற்று அதாவது ஒரு நமது உடம்பில் இல்லாத ஒன்று நமக்கு வருகின்றது என்றால் அதாவது ஒரு கிருமியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பாக்டீரியாவா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு ஒன்று வருகுது என்றால் எங்களோட உடம்பு அதுக்குரிய எதிர்பார்ப்பை உடனே காட்ட தொடங்கி இருக்கும் நீங்க வடிவாக அவதானித்து பாருங்க உடனே உங்களுக்கு ஒரு காய்ச்சல் வரும் இப்ப காய்ச்சல் வந்தா முந்தி நாங்கள் என்ன நினைத்தோம் எங்களுக்கு சோமிலியாகும் என்று அங்க என்ன உண்மையா நடைபெறுகின்றது என்றால் காய்ச்சல் காயும் பொழுது உங்களோட உடல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கின்றது என்ன நடக்குது உங்களுக்குள்ளே ஒரு புதுவிதமான ஒரு கிருமியோ வைரஸோ ஏதோ வந்துட்டுது ஓகே இதை அட்டாக் பண்றதுக்கு வெப்ப எங்களோட உடல் நிலையை வெப்ப நிறத்தை கூட்டுவோம் நமது உடல் வெப்பநிலையை கூட்டுவோம் என்று ஒரு படிமுறை தான் அந்த காய்ச்சல் அநேகமானவர்களுக்கு அந்த காய்ச்சல் மாறியதும் அந்த கிருமி தொற்று இல்லாம போய்விடும் இது ஒரு வகையான மெக்கானிசம் அதற்கு இருமல் வந்திருக்கும் இருமல் நாங்கள் தும்மல் போன்றவை வருவது இதுவும் எம்மை பாதுகாப்பதற்கு நடைபெறும் இன்னொரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் தான் உங்கள் மூச்சு சம்பந்தமான மூச்சு வழியில் ஏதாவது தொற்றுகளோ அல்லது கிருமிகளோ சென்றிருந்தால் 
தும்மல் மூலமாகவும் அல்லது இருமல் மூலமாகவும் அவற்றினை லங்ஸில் இருந்தோ நாசி துவாரங்களில் இருந்தோ அவற்றினை வழியேற்றுவதன் தழுப்பாடு தான் இந்த இருமல் தும்மல் போன்ற நிகழ்வுகள் இவற்றை நாங்கள் உற்று கவனிப்பதில்லை ஏதோ ஆசோம் இல்லையாம் இருமல் வருது தும்மல் வருது என்று இருந்திருப்போம் ஸோ இவ்வாறு ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு காயம் வந்தது தண்டா என்ன நடக்குது அப்படி அதை சுற்றி நீர் கோக்குற மாதிரி ஒரு கோத்து அதுக்கு பிறகு அதற்கு மேலாக ஒரு படை ஒன்று வந்து தோல் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு கவரிங் வந்து செய்யும் அந்த கவரிங் வந்து வழியில் இருக்கிற தூசுகள் உள்ளுக்கு போகாமல் இருப்பதற்காக நீங்கள் அதை நோண்டி விட்டீங்கன்னா திருப்பி அதில் இருந்து ரத்தம் பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் இது வந்து செல்ஃப் ஹீலிங்காக தான் எங்களோட உடம்பில் இருக்கிற அனைத்தும் மாறிக்கொண்டு வந்திருக்கின்றது இப்போ இப்போ ஒரு இந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸை நாங்கள் சொல்லும் பொழுது எங்கள் உடம்புக்குள்ளே வந்து ஒரு கிருமி வந்தவுடன் எங்களோட உடம்பு வந்து அந்த கிருமியுடன் போராடுவதற்கு தயாராக தயாராகும் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ஒரு கிருமி உங்கள் உடம்புக்குள் வந்தவுடன் எங்கள் உடம்பில் இருந்து சில டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆன்டிபாடி வந்து அவையோட சண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகும் ஸோ அவை சண்டை பிடிச்சு இவற்றினை எங்களது உடம்பில் இருந்து அகற்றி விடுவார்கள் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு கிருமி வந்து எங்களை தாக்க வருதுன்றா எங்களை உடம்பு என்ன செய்யுதுன்றா அந்த கிருமிக்கு எதிரான ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்தை எங்களுக்குள்ளுக்க கொண்டது இதை தான் நாங்கள் எதிர்ப்பு சக்தி என்று கூறுகின்றோம் ஸோ அப்படி அந்த எதிர்ப்பு சக்தி எங்களை உடம்பு டெவலப் பண்ணினா அந்த கிருமி எங்களை ஒன்றுமே செய்து கொள்ளாது ஆனால் குறிப்பாக இவ்வாறான கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃப்ளூன்சா போன்ற முதல் வந்த பல வருத்தங்களுக்கு எங்களை உடம்பில் இருந்த எதிர்ப்பு சக்தி திறனானது அது புது விதமான ஒரு வைரஸ் அண்டபடியா அதுக்குரிய எதிர்ப்பு சக்தி திறனை அது உருவாக்கவில்லை இப்ப அதுதான் இந்த மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் இப்ப நீங்கள் எல்லாம் நினைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் வேக்சின் என்றா ஒரு மருந்து என்று சொல்லி நானும் அவ்வாறு தான் முந்தைய இருந்து யோசிச்சு வந்தேன் வேக்சின் என்று கூறுவது தடுப்பூசி அந்த உடம்பில் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கிருமியினை அவர்கள் செலுத்துகின்றார்கள் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் இப்ப நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருப்போம் ஒரு வருத்தத்துக்கு வேக்சினேஷன் அதாவது தடுப்பூசி எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வருத்தத்துக்கு மருந்து தான் எடுத்துக்கொண்டாங்க என்று அங்குதான் ஒன்று நாங்கள் வடிவாக உற்று நோக்க வேண்டும் எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் வருகுது என்றால் அந்த வருத்தத்துக்கு ஒட்டிய கிருமியினை அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பல படிமுறைகளாக பிரித்து அந்த கிருமியின் ஒரு தன்மையான செறிவு குறைந்த ஒரு கிருமியினை உங்களுக்கு உடம்புக்கு செலுத்துகின்றார்கள் எனவே இது ஒரு புது விதமான ஒரு கிருமி உங்கள் உடம்புக்கு அந்த தடுப்பூசி மூலம் வந்தவுடன் உங்கள் உடம்புல இருக்கிற ஆன்டிபாடி ஒர்க் பண்ண தொடங்கும் இதை இந்த கிருமியை டார்கெட் பண்றதுக்கு அந்த டார்கெட் பண்ண தொடங்கின உடனே அந்த ஆன்டிபாடி வந்து இந்த கிருமிக்கு எகைன்ஸா ஒர்க் பண்ண தொடங்கின உடனே நீங்கள் எதிர்பார்ப்பினை பெற்றுக் கொண்டீர்கள் அந்த கிருமி சார்ந்த கிருமிகளுக்கு இதுதான் அடிப்படை ஸோ வேக்சினேஷன் அடிப்படையே உங்கள் உடம்புக்குள் இன்னொரு கிருமியை செலுத்துவோம் அது சார்ந்த ஸோ இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு எந்த விதமான கிருமியினை செலுத்துவது அது தப்பித்தவர் உயிராபத்தாக கூட வந்து முடிந்து விடலாம் பின்விளைவுகள் வந்து விடலாம் ஸோ இதற்காகத்தான் இவ்வளவு நாடுகளும் இந்த உண்மையான இந்த வைரஸினை எடுத்து அதன் தன்மைகளை ஆராய்ந்து இதன் பக்க விளைவுகள் என்ன என்று படிமுறை படிமுறையாக தற்பொழுது எண்பது அமைப்புகள் இந்த வைரஸுக்குரிய தடுப்பு மருந்தினை கண்டுபிடித்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் ஆராய்ச்சியில் ஸோ முதன் முதலாக ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் நாளை இதற்குரிய வைரஸ் வேக்சினேஷனை மனிதருக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கினேன் ஸோ டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் தான் நாளைக்கு நடக்க போகுது ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் இரண்டு மிகப்பெரிய அமைப்புகள் இந்த வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபட்டவர்கள் முதலாவது ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ஸ்போர்ட் குழு என்று கூறுகிறார்கள் மற்றது வந்து இம் லண்டன் இம்பீரியர் காலேஜும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சவுத் லண்டனும் சேர்ந்து ஒரு தனி குழுவாக இந்த ரெண்டு குழு தான் இந்த வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிப்பதற்கு இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் குழுவானது ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவுக்குத்தான் இந்த அனுமதி கிடைத்திருக்கின்றது நாளை இந்த வேக்சினேஷனை மனிதர்களுக்கு அவர்கள் வழங்கலாம் அதற்குரிய என்ன ஒரு படிமுறை நீங்கள் எடுத்தவுடன் அதனை மக்களுக்கு நேரடியாக கொடுத்து விட முடியாது ஏற்கனவே சிலருக்கு அவர்களை டெஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி அது சரியாக வேலை செய்தான்று ஆராய்ந்து பின்விளைவுகள் ஒன்றும் இல்லை என்று உறுதிப்படுத்திய பின்னர் தான் இதை அனைத்து மக்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ இதற்கு தெற்கு இருபது மில்லியன் பவுண்ட்கள் வரை நேற்றைய தினம் ஐக்கிய ராஜ்ய அரசு ஒதுக்கி இருக்கின்றது இந்த ஆக்ஸ்போர்ட் ஆராய்ச்சிக்காக இந்த ஆக்ஸ்போர்ட் ஆராய்ச்சியினை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருப்பவர் 
பேராசிரியர் சாரா கில்பர்ட் அவர்கள் இவர்களுடைய ஆராய்ச்சிக்கு தான் ஐக்கிய ராஜ்யம் அனுமதி அளித்து நாளைய தினம் அதாவது இருபத்தி மூன்று ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் முதலாக மனிதர்களுக்கு இந்த வேக்சினேஷன் கொடுப்பதற்கு என்று விளக்கிட்டிருக்கின்றார்கள் இது ஒரு மிகவும் ஒரு நல்ல விடயம் இவ்வளவு காலமும் இதற்கு ஒரு முடிவு வராதா அங்கே என்று கொண்டிருக்கின்றோம் பாதை தெரியாமல் பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம் எனவே இப்பொழுது நமக்கு புலப்பட்டு விட்டது ஓகே இந்த வைரஸுக்கு முதலே நாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தோம் மருந்து என்று ஒன்றுமே இல்லை தடுப்பூசி மட்டும்தான் அதாவது இந்த உயிர்கோளி நோயிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்கு தடுப்பூசி மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வழி என்று குறிப்பிட்டிருந்தோம் நமது பழைய காணொலிகளில் எனவே அதற்குரிய நேரம் வந்தாயிட்டது மிகவும் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் இதற்குரிய தடுப்பூசியினை நாளை மக்களுக்கு அதாவது தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது அதன் பின்னர் இதன் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த தடுப்பூசியானது மேலும் பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அனைத்து மக்களுக்கும் இவர்கள் வழங்கலாம் என்று இருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த தகவலுடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பின் மைவுடன் இன்னும் இணைந்திருங்கள் பல தகவல்களை உங்களுக்காக வழங்க காத்திருக்கின்றோம்